बसमीम् असल वरम वर्क आइडियर्स कैसे हैं आप सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीमेट्रिकल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है अक्सर कमीशन में क्वेश्चन किया जाता है तो इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है बड़ा आसान सा कन्सेप्ट है बस इतना याद रख लीजिए कि सीमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनस जो है बिल्कुल नहीं होती और स्क्यूनस को हम जो है वो बीटा वन के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करते हैं अगर आपके पास किसी डिस्ट्रीब्यूशन का बीटा वन जीरो के बराबर आ जाता है इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनस बिल्कुल नहीं है मतलब वो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है एक बेल शेप है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपके पास काशी डिस्ट्रीब्यूशन है ये सीमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें स्क्यूनस नहीं होती लेपलेस डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनस नहीं होती दिस इज ऑल्सो सीमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है एक सीमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज ऑफ दैट इसमें भी आपके पास स्क्यूनस क्या होती है जीरो होती है ठीक है इसी तरह लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी सीमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है अब आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जानब स्लाइस डिफरेंस है थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंट है इसमें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास बीटा वन की वैल्यू जीरो होती है इसके साथ साथ आपके पास बीटा टू की वैल्यू थ्री भी होनी चाहिए जबकि हम सीमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा टू को जो है वो नहीं देखते नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों करेक्टरिस्टिक्स को देखती है आपके पास क्यूनस भी जीरो होनी चाहिए आपके पास कटासिस भी जीरो होनी चाहिए अगर आपके पास बीटा टू जिसको हम क्वेश्चन ऑफ कटासिस भी कहते हैं बीटा टू की वैल्यू थ्री आ जाना इस बात की दलील है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन में कटासिस क्या आ रही है जीरो आ रही है तो फॉर सेमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा वन इज इक्वल टू जीरो एंड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा वन इज इक्वल टू जीरो अलॉन्ग विद बीटा टू इज इक्वल टू थ्री ओके डियर्स अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी असल